wunderschönen Montag. Wir kommen zu einer neuen Runde im Kopf des Feindes. Der Feind ist wieder Machaco von der Barcade. Link in der Beschreibung. Und der hat mir eine Runde Town of Salem zukommen lassen als Godfather. Ich kommentiere das Ganze und das ist schon das Prinzip von im Kopf des Feindes. Gibt es auch als im Kopf des Zuschauers, wenn ihr Runden für mich habt, einfach herkommen oder zukommen lassen, genauer gesagt, ich kommentiere das Ganze. Jaco ist in der Wüste unterwegs und zwar in einer offensichtlichen Custom-Runde. LOL lief direkt. Nicht so schön, aber okay. Jaco hätte gern, dass die Engel sich gegenseitig bekriegen, weil das sehr sicherlich cool aus, hat er recht. Ähm, ihr könnt das hier aufnehmen mit OBS, Afterburner oder DX2, XSplit, Fraps, wie auch immer. Wichtig ist, ihr sollt lang genug am Leben sein und zwar, ja, ich habe es gesehen, mindestens äh, maximal zwei Tage vorher sterben, wenn da wirklich was passiert. Jaco hat schon gerade rechts angezeigt, dass die letzten drei die Mafia sind. Das ist gar nicht schön. Ich meine, früher war es eher so, dass Leute von unten nach oben oder von oben nach unten untersucht haben. Das heißt, es könnte hier passieren, wenn er so ein Typ da ist, dass er einfach einer von drei Nächten alle drei Mafias findet. Man sieht auf jeden Fall lauter Random Towns, ein kommt von der Jailer, ein kommt von der Godfather, zwei Random Mafias sowie drei Random Neutrals und eine Annie-Rolle. Sollte Jacko gewarplockt werden vom Jailer oder der Escort, ist es das gewesen. Zu den zwei Liefern... Ne, es war ein Liefer. Genau. Es war ein Liefer. Triangles ist tot, starb durch die Mafia. Jacko hat sich ihn rausgepickt und fand wen auf diese Weise. Er lief direkt, okay. Den Transporter. Transporter haut direkt ab, warum weiß ich nicht. Der Joker hat auch direkt gelieft, nachdem er tot war. Starb durch eine SK, das war zu erwarten, sonst wäre es ein Townie gewesen, der ihn gekillt hätte. Der Vigilanti ist weg. Jetzt ist die Frage, was war der Liefer? Was war LOL? Oder LOL? Na? Was war er? Jailer. Wow. Ähm, Katastrophe für die Town. Absolute Katastrophe. Direkt der Lee vom Jailer. Ich meine, er hätte eh nicht viel machen können, weil Claims sind hier einfach alle möglich, weil es Random Neutrals, Random Towns und Any ist. Wow. Ja. Jaco hat recht, Fakt ist Jailer. Und mindestens ein Neutral Killing. Sehr gut beobachtet. Naja, Luz ist Jailer nicht, er macht, ist einfach abgehauen. Er hätte nützlich sein können. Jetzt muss man schauen, was hier noch passiert. Ich tippe drauf, dass mindestens ein zweiter Neutral Killing dabei sein wird. Sehr wahrscheinlich Werwolf. Weil es kein A so gab oder kein Claim von Gedaust sein. Ist natürlich für Chaco sehr gut, dass sie ein Konsiliere und ein Janitor dabei haben. Das heißt, sie können da schöne Spiele machen. Sie können nämlich genau raussuchen, wen sie cleanen und wen nicht. Chaco selbst wird Bodyguard claimen. Man hat es vorhin schon in seinem Willen gesehen. Ich wollte es nochmal aufgreifen, bevor die nächste Nacht anfängt. Random Vote gegen One Daddy One. Okay. Welche Informationen hat der Konsiliere rausgefunden? Hat er überhaupt was gemacht? Soll er es wirklich schreiben? Oder sie, Laura in dem Fall. Laura. Hier machen es häufig viele, dass Konsigieres, wenn sie ein interessantes Target finden, wie zum Beispiel Lookout, ihn einfach nur häufiger anklicken und sagen, Leute, killt den. Gerade bei einem Jailer, bei einem Retri und sowas. Wobei hier Retri irrelevant ist, weil sie können niemanden ähm, wiederbeleben. Das haben alle geliebt. Mythic soll gekillt werden. Und das ist wohl auch passiert. Gab keine Immunnachricht. Ja, Mythic ist auch tot. Genauso wie Shay Cormac. Sieht für die Mafia richtig gut aus. Mit einem Konsiliere, der leicht Invest claimen kann, sobald er irgendwas findet. Es ist sowas von einfach. Er kann sich sehr schnell sein Vertrauen, nämlich, ähm erarbeiten, indem er jetzt zum Beispiel dem Lookout zuwispert hier, ich weiß, du bist Lookout, ich habe dich untersucht. Gefahr ist, wenn ein Spy da ist. Das ist dann echt gefährlich. She is my neighbor. Und der Retri ist tot. 
Gerade noch von ihm gesprochen, er konnte nichts machen, weil alle geliebt haben. Ärgerlich für ihn. Gut für die Town. Äh, für die Mafia. Entschuldigung. Wen haben sie selbst gekillt? Das Medium. Wow. Wenn das stimmt, fünf Tote, fünf Townies. Kein Werwolf-Kill. Wurde jemand gedaust? Claimt es jemand? Das ist die andere Frage. Jemand kontrolliert worden? Ja oder nein? Amnesiac hat nichts gemacht. Würde ich aber auch nicht machen. Warum als Amnesiac wiederkommen? Oh, wir haben ein Mayor game Sieh mal einer an. Ich gehe davon aus, dass Chucky mir sofort zuwispert. Ja, ich bin Bodyguard. Oder? Ja, natürlich würde er das schreiben. Muss er auch machen. Also hier in dem Moment zu vivieren ist einfach schwachsinnig. Warum? Einfache Geschichte. Es sind fünf Townies tot. Vier davon sind Random Town. Er selbst ist ein Random Town. Es gibt zwei Random Town Rollen, die offen sind, sowie eine Annie Rolle. Jeder Claim, den er bekommt, ist möglich. Es kann theoretisch hier drei Invests geben. Es kann hier drei Sheriffs geben. Es kann zwei Bodyguards geben. Nur nicht zwei Veteranen oder noch ein weiterer Reti oder ein Jailer natürlich. Das sind rollentechnisch jetzt so viele Claims und er kann halt nicht entscheiden, welcher stimmt. Wenn jemand Vampire Hunter claimt, würde ich ihn töten. Mit wahrscheinlich nur ein Jester machen. Weil Vampire Hunter ist unwahrscheinlich, da müsste die Annie Rolle Vampir sein. Äh, ansonsten für den Mayor keine Chance. Wenn Jaco schlau ist, wovon ich ausgehe, wird er jetzt auch nicht den Mayor töten. Weil der Lookout wird vor allen Dingen auf ihn drauf gehen. Er muss den Lookout tot sehen. Und am besten Fall sogar noch cleanen. Also das wäre jetzt meine Idee. Auf den Lookout gehen und ihn cleanen. Ah, das war der Tote. Ich würde auf den Lookout gehen und cleanen lassen. Weil, wenn der Lookout da ist und er sieht, oh, er wurde nicht besucht... Jaco hat nicht dran gedacht. War Run Daddy Run der Lookout? Bin mir nicht ganz sicher. Zwei Tote. Meta und Run Daddy Run. Oh, der Janitor ist down. Jetzt könnte es problematisch werden, wenn das nicht der tote Lookout war. Müssen wir mal gucken. Weil ich habe den Namen leider nicht mehr im Sinn. Aber es ähm, wird jetzt interessant. Weil wenn er ein Lookout ist, würde er sagen, hier, ich habe äh, hab ihn nicht gesehen, also lügt er, er hat dich nicht protected. Der Mega wird jetzt sowieso random Leute hochwählen und irgendwann schuldig wählen lassen. Der SK hat den Janitor erwischt. Zwei Mafia, ein SK. Random Nude wills überall. Wow. Was passiert nun? Ich tippe drauf mindestens ein Jester. Oh, Laura hat was gefunden. Laura hat was gefunden. Und zwar was Verdächtiges. 100 Pro den SK. Ich würde ihm sagen, hier, der ist Doktor oder SK. Gleich wird Straw ihm dann, äh, Ah, Someone Lynch will a White Lady. Wird der SK sein. Herzlichen Glückwunsch. Sherlock und Laura visited Shay. Mhm. In der letzten Nacht? Glaube ich nicht. Aber er sagt auch, I can help town, you know. Da ist er auch jetzt ganz schnell weg. Das Medium müsste noch da sein. Das heißt, eine Seance kann noch durchgeführt werden. Jetzt kommt gleich der Doc Claim. Oder auch nicht. Die Frage ist... Ah, sie sagt, sie sei Amnesiac. Dann verstehe ich den Lynch nicht. Ja. Also hier dieses... Ähm, Amnesiac Lynchen würde ich als Mafia verstehen, weil die er kann mit hoher Wahrscheinlichkeit Town werden. Wobei, eigentlich nicht. 
Ich finde den Move sogar von der vom vom Meer gar nicht so dumm im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt. Wenn man drüber nachdenkt, ist er gar nicht dumm, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das dass der Nijek zum Tauni wird, ist so gering. Warum sollte er bei noch im Nachhinein 2 4 6 7 bei noch 6 bis 7 lebenden äh, Townies oder Stadtmembern, wovon zwei confirmed Mafia sind, einer confirmed SK ist, Town werden. Das wäre dumm. Ah, Schöller to Doc. Er claimt Doktor. Wenn der SK jetzt stirbt, richtig gut für die Mafia. Es scheint keinen zweiten Killer zu geben. Jaco versucht ihn hier zu verteidigen, so ein bisschen auf Town zu gehen. Weil er verteidigt hat hier einen Doc Claim. Er kann Doktor sein. Auch wenn er selbst Bodyguard geclaimt hat, ist es immer noch möglich. Er wird innocent. Der Mayor hat aber die entscheidende Stimme abgegeben, um ihn zu töten. Sensei steht jetzt als Bösewicht da. Wenn Sherlock jetzt Doktor ist. Probleme für... Ja, für wen? Hm. Na ja, gut. Er war der SK. Das ist jetzt nicht so schlimm. Der Mayor sagt, kill Sensei. Wir haben hier zwei Mafias, die werden einen töten. Lara hat, glaube ich, jetzt ein Stein im Brett bei Mayor, sodass Jaco safe ist. Den Amnesiac... Ich würde nicht mal auf den Amnesiac gehen. Warum? Der Amnesiac wird doch mit hoher Wahrscheinlichkeit Janitor werden. Nur um den Sieg zu kriegen, weil selbst wenn er jetzt zum Janitor wird und gelünscht werden sollte, ist das ein Gewinn für die Mafia. Sie verliert nämlich keinen unbekannten Mafiosen, sondern einen Bekannten. Das soll kein... Ja, aber da ist ein ähm, Ding. Da ist ein... Ein Lookout, bekannt, und... Jaco hat ihm Bodyguard geclaimt. Sodass das schwachsinnig wäre, ihn zu töten, wenn er noch ein wahrscheinlich trotzdem tot... Ah, ja, ich denke das auch, aber er könnte mich als Bodyguard im letzten Willen haben. Genau, was ich gerade gesagt habe. I wanted my achievement. Jetzt versuchen sie, Sensei hochzuwählen. Jaco versucht darauf zu forcieren. Sobald der Lookout weg ist, gewinnen sie das. Das ist das zweite Random Neutral. Bleibt noch einer. Ja, ich würde das nicht schreiben. Er hat schon so oft den geclaimt, Lookout geclaimt. Spy wird es keinen geben, sonst wäre ähm, Laura schon weg. Sensei ist gut, sagt der Mayor. Jetzt wird wahrscheinlich Long Dong Koala oder Cat gelünscht. Und damit gewinnt die Mafia das. Ja. Das war jetzt im Prinzip problematisch. Also wenn der Mayor schlau ist, müsste er jetzt eigentlich Jaco töten, weil der Lookout wird gesehen haben, dass er nicht besucht wurde von ihm. Oh, Control by a Witch, das heißt, er hat einen Survivor, anscheinend. Was lebt er noch? Es sind zwei, vier, fünf Townies hundertprozentig tot. Ein Mayor und ein Lookout macht sieben. Das heißt, ein Townie ist theoretisch noch offen. Ja, Long Dong Koala wird gewählt. Danach killen sie den Mayor und dann haben die gewonnen. Easy Mafia bin hier. Er zählt auch gerade durch. Chaco. Zählt parallel durch, wie ich es gerade gemacht habe. Ja, es ist jetzt egal. Also sie werden jetzt Long Dong Koala killen. Er claimt auch nichts. Wahrscheinlich sogar ein Jester. Wäre dann der Annie. Au. Oh. Mhm. Abstaine. Abstaine, Chaco. Ah, ja, ja, ja. Ich glaube, er hat jetzt auch diesen... Gedanken gehabt, oh, das könnte ein Jester sein. Laura wählt, oh, das ist gefährlich, Laura. Laura, warum? Oh, ein Wett? Das wäre ein super Kill jetzt. Ah. 
Gut, jetzt hat die Mafia gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, weil jetzt lebt Lookout, äh, Mayor und ihr beiden Mafias mit einer unbekannten Rolle, nämlich Cat. Dürfte kein Bodyguard sein, ist unwahrscheinlich. Lower you are dead, das glaube ich nicht, du wirst eher sterben. Weil sobald sie jetzt den Mayor töten, haben sie halt das Ding gewonnen, sie können nicht mehr hochgewählt werden. Souveräne Runde von Jaco. Äh, jetzt wurde auch geschrieben, Jaco ist Muff, das war ein Tick zu spät. Einziger, einziger Fehler in Anführungszeichen, den ich hier gesehen habe, ist, hättest den Lookout killen müssen und ihn cleanen müssen. Dann wärst du safe gewesen. Cat ist Survivor. Ja gut, dann ist das easy win. Kein Problem. Da wird er auch also sich nicht gegen entscheiden. Naja, er ist Lookout. Oder war das sogar One Daddy One? Dann ignoriert man Fehleranalyse. Weil dann war One Daddy One der Lookout, den sie untersucht hatte. Dann war alles gut. Da hat der Janitor auch gut mitgedacht. Dass du gesagt hast, hier ähm, clean ihn. Oder dass er mitgedacht hat, ihn selbst zu cleanen. Da war ich... Ähm Überrascht über deine Kompetenz, Jaco. So könnte man es ausrichten. Oder ausdrücken. Was ich sagen möchte ist, denkt bitte dran, das Video, Invest, ähm, Info-Video, von wegen 300 Zone Ton of Sailing Together, wo ihr mitspielen könnt, oder sogar sollt in Anführungszeichen, ich würde euch gerne dabei haben, in den Testing Crowns. Wer das nicht kennt, es gibt ein paar Folgen, die hochgeladen worden sind aus dem Stream. Einfach mal vorbeischauen. Ja, das Ding ist halt durch. Und da wird jetzt auch der, der Survivor nicht so dumm sein, sich gegen die, Ta äh, gegen die Mafia auszusprechen. <lacht> Sie versucht sich noch rauszureden. I have proven that. Two mehr. Ja. Noch ein bisschen spielen hier. Noch ein bisschen spielen, aber sie werden jetzt sowieso äh, Sensei hoch werden, dann sollte das das gewesen sein. Also Alles andere wäre irritierend und verwirrend. Na los, Laura. Genau. Souveräne Runde von Jaco und Co. Zusammenstellung ist halt immer schwierig, gerade bei diesen Random Town, Random Mafia, Random Neutrals. Hier eine eigentlich ganz gute Zusammenstellung, weil für die Town machbar. Problem war, der Jailer lief, die beiden Toten sind direkt gelegt, sodass der Retri nichts machen konnte, weil er hätte hier locker einen Transporter oder eine Vigilante wiederbringen können. Für den Mayor war es natürlich ein Problem, die ganzen Claims, alle waren möglich. Er konnte niemals rausfinden können, was gelogen war. Lediglich, dass Jaco kein Bodyguard ist, hätte er früher wissen müssen, weil Sensei confirmed Lookout war. Ansonsten wäre das sicher interessant geworden. Der Nijek, ja, wäre wahrscheinlich Janitor geworden. Unter der Voraussetzung hier. Der SK hatte Pech, dass er gefunden wurde. Sonst wäre es auch nochmal spannend gewesen. Cat wählt sogar noch. Und das hier hat die super Death Animation. Ich finde die grandios. Die ist wirklich richtig cool. Sensationelles Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich wieder mal für deine Runde, Jocko. Hoffentlich seid ihr nächste Woche Montag dabei, wenn es weitergeht. Schaut auch beim Jaco vorbei. Channel die Barcade, Link ist in der Beschreibung. Er kommentiert nämlich meine Runden, die ich ihm geschickt habe. Bis zum nächsten Mal, noch eine schöne Woche und ciao Leute.